మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక మాసం మాఘ మాసం శ్రావణ మాసం ఇలా ఈ నెలలకు మాత్రమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నదని చాలామంది భావిస్తారు కానీ ధనుర్మాసం కూడా చాలా పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు కలిగిన మాసమైన మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి సంక్రాంతికి ఒక నెల ముందు నుంచి ధనుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించటంతో ధనుర్మాసం మొదలవుతుంది తిరిగి సూర్యుడు మకర రాశిలోనికి ప్రవేశించే సంక్రాంతి రోజుతో ధనుర్మాసం ముగుస్తుంది ధనుర్మాసం ప్రారంభాన్నే పల్లెటూర్లలో సంక్రాంతి నెల పట్టడం అంటారు దేవతా పూజలకు ధనుర్మాసం శ్రేష్టమైంది అందుకే ధనుర్మాసంలో శుభకార్యాలను పక్కన పెట్టి దేవతలను పూజించాలని పండితులు చెప్తున్నారు ధనుర్మాసంలో ఉదయం సాయంత్రం దీపారాధన చేయటం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు దరిద్రం దూరమవుతుంది ఈ నెలలో ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పారాయణ చేసిన వారు దైవానుగ్రహానికి పాత్రులవుతారని భక్తుల నమ్మకం ధనుర్మాసం విష్ణువుకి చాలా ప్రత్యేకమైనది తిరుమలలో ధనుర్మాసం నెల రోజులు సుప్రభాతం బదులు తిరుప్పావే గానం చేస్తారు ఈ మాసంలో విష్ణుమూర్తిని ఆవు పాలు కొబ్బరి నీరు పంచామృతాలతో అభిషేకిస్తే తమ కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని భక్తుల విశ్వాసం ఈ మాసంలో విష్ణువుని మధుసూదనుడు అనే పేరుతో పూజించి మొదటి పదిహేను రోజులు చక్కెర పొంగలి లేదా పుల్లగం స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి తర్వాత పదిహేను రోజులు దద్దోజనం అర్పించాలి ఈ నెల రోజులు పూజలు చేయలేని వారు పదిహేను రోజులు కానీ ఎనిమిది రోజులు కానీ ఆరు రోజులు కానీ లేదా నాలుగు రోజులు కానీ లేదా కనీసం ఒక్క రోజు నిష్టతో పూజ చేస్తే స్వామివారు తృప్తి చెంది కోరిన కోరికలు తీరుస్తాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఈ నెల రోజులు విష్ణు సహస్రనామాలు చదువుకోవటం మంచిది పెళ్లి కాని కన్యలు ధనుర్మాసంలో ముప్పై రోజులు దీక్షతో ఆ దేవదేవుణ్ణి పూజిస్తే గుణవంతుడైన భర్తను పొందవచ్చునని పురోహితులు చెప్తున్నారు ఈ నెల రోజులు హరిదాసుల కీర్తనలతో జంగను దేవర్లతో గంగిరెద్దులను ఆడించే వారితోనూ సందడిగా ఉంటుంది ముంగిళ్లలో కల్లాపి జల్లి ముత్యాల ముగ్గులతో కనుల విందుగా ఉంటాయి వాకిళ్ళు ధాన్యపు రాసులను ఇళ్లకు చేర్చిన రైతుల సంబరాలతో పిల్లలు ఆటపాటలతో సంక్రాంతి పండుగ వైభవంగా ఉంటుంది ఈ ధనుర్మాసంలో ఉభయ సంధ్యలలో ఇల్లు శుభ్రం చేసి దీపారాధన చేయటం వలన మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఆ ఇంట్లో అష్టైశ్వర్యాలు వెళ్లి విరుస్తాయి ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పారాయణ చేసిన వారు ఆ విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు ఈ నెల రోజులు చాలా పవిత్రమైన రోజులు కావున ప్రతిరోజు లక్ష్మీనారాయణులను ధ్యానించి సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లుదాం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు